wielu miejscach w kraju miały charakter wewnętrzny. Dzisiaj dzięki inicjatywie ambasady brytyjskiej ma to charakter międzynarodowy, tak jak międzynarodowy charakter miała bitwa pod Monte Cassino. O znaczeniu tej bitwy nie ma co w tym gronie wspominać. Dla Polaków ma ona szczególne znaczenie, bo poprzez Monte Cassino dla ludzi, którzy najpierw znaleźli się na Kresach, a później w łagrach sowieckich, uwolnionych po układzie Sikorski-Majski z 30 lipca 1941 roku, była to najkrótsza droga do wolnej Polski. Cieszę się niezmiernie z tego, że możemy tą okazję celebrować dzisiaj w tak znakomitym gronie. Mam też nadzieję, że podobne uroczystości w szerokim, międzynarodowym charakterze będziemy organizować w przyszłości. Serdecznie dziękuję za przybycie. Ladies and gentlemen, my Majesty's Ambassador to Poland, His Excellency Mr. Robert Barnett will now say a few words. Szanowni Państwo, z przyjemnością witam Państwa na dzisiejszym przyjęciu upamiętniającym 68. rocznicę bitwy o Monte Cassino w której tak wielu polskich żołnierzy walczyło dzielnie pod dowództwem generała Andersa. I'm delighted to welcome you to this afternoon's reception to commemorate the 68th anniversary of the Battle of Monte Cassino in which so many Polish soldiers fought bravely under General Anders. Im więcej dowiaduję się o tej bitwie Tym bardziej zadaję sobie sprawę z jej wyjątkowych wyzwań. Walkę na bardzo ciężkim, korzystnym terenie, który w dużym stopniu przynosił nasysk z zmechanizowanych działań wojennych z powrotem na rzecz indywidualnej walki żołnierzy. Liczba zaangażowanych narodów czego świadectwem jest dzisiejsza obecność i wsparcie ze strony ambasad Algierii, Australii, Austrii, Kanady, Francji, Niemiec, Indii, Włoch, Maroka, Nowej Zelandii, Republiki Południowej Afryki, Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych, w których siły walczyli pod Monte Cassino za wyłość całej kampanii włoskiej, ale przede wszystkim bohaterstwo tych, którzy w tak trudnych warunkach walczyli dniem i nocą. The more I study Monte Cassino, the more I realize the unique challenges it posed in the European theater. Fighting in incredibly tough mountainous terrain, which to a large extent switched the emphasis back from mechanized warfare to the individual fighting soldier, the number of nations engaged, the presence today and the support provided by the embassies of Austria, Australia, Algeria, Canada, France, Germany, Italy, India, Morocco, New Zealand, South Africa, the United Kingdom and the United States, all of whose forces were engaged in the battle is eloquent testimony to that. The complexity of the wider Italian campaign, but most of all, the heroism of all those who fought by day and night in such difficult conditions. To wspaniałe, że są dziś z nami General Mayor James K. Brown, dowódca 36. Divisi Piehoti US Army, Zespół United States Army Europe Jazz Band, Tudziarze z 48. Kółku Kanadyjskich Highlanders, Poczty Standardowy Highlanderów 4. Batalionu Królewskiego Pułku Skocji oraz Garnizonu Warszawskiego, który wspierał wszystkie dzisiejsze wydarzenia. Wiele z tych jednostek ma bezpośrednie związki z Monte Cassino. W 
Chciałbym również podziękować kapitanowi Jackowi Majce za prelot samolotem Oster, takim samym jak te, które nad Monte Cassino wypatrywały pozycja wroga. It is wonderful to have with us Major General James K. Brown, Commanding General, 36th Infantry Division, U.S. Army, and the U.S. Army Europe Jazz Band, the Pipers of the 48th Highlanders of Canada, the Colours of the 4th Battalion, the Royal Regiment of Scotland, and the Warsaw Garrison, who have supported all of today's events. Many of these units have a direct connection to Monte Cassino. I would also like to thank Jacek Mainka for flying his Oster aircraft in the flypast. The same plane as those which flew overhead at Monte Cassino, spotting enemy positions. Pozwala sobie wymienić jeszcze kilka osób i instytucji, którym należą się szczególne podziękowania. Minister Obrony Narodowej, pan Tomasz Szymonia, za honorowy patronat nad tym wydarzeniem. Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, pan minister Jan Stanisław Czekanowski. Dyrektor Muzeum Wojska Polskiego, pan profesor Janusz Ciszek, który tak wspaniały ugościł nas zarówno dzisiaj, jak i podczas niedawnego seminarium poświęconego bitwie o Monte Cassino zorganizowanego przez ambasadę brytyjską. Seminarium to bardzo zręcznie poprowadził pan profesor Zbigniew Wawę, od którego ja osobiście wiele się nauczyłem. Dziękuję też naszym sponsorom, firmom Astrium i Wytwony Sprętu Komunikacyjnego PZL Świdnik S.A. Spółce z Grupy Augusta Westland. Our thanks too to Defence Minister Szymoniak for his patronage of the event, Minister Czekanowski for all his support, the Director of the Army Museum, Professor Ciszek, for hosting us so well, both today and at the recent embassy-sponsored Monte Cassino seminar, skillfully chaired by Professor Baber, from whom I personally have learnt a lot, and to our sponsors Astrium and Vitwania Strentu Komunikacinego, PZL Spitnik SR and Augusta Westland Company. Ale, Szanowni Państwo, przede wszystkim pragnę podziękować wszystkim obecnym tu dzisiaj weteranom. Wiele z ich niesamowitych historii mogłem poznać z pierwszej ręki. Pomimo straszliwego ciężaru, jakim była okupacja, Polacy mieli wyjątkowy wykład podczas II wojny światowej. Nie tylko poprzez niesamowite dokonanie drugiego kokusu w bitwie o Monte Cassino i pozostałe części kampanii włoskiej, ale także poprzez wspaniałych polskich pilotów w bitwie o Anglię. Wyjątkowy wykład generała Sosobowskiego i pierwsze samodzielne brygady spadochronowe w trudnych warunkach bitwy pod Amen oraz poprzez tych wiele tysięcy żołnierzy, marynarzy, lotników i członków Armii Krajowej, którzy walczyli o wolność, które Polska prawdziwie zaznała dopiero w roku 1989. Będziemy Będziemy zawsze pamiętali i chcieli te dokonania. But most of all, I would like to pay tribute to all the veterans present here today. I have heard some of their remarkable stories at first hand. Despite the terrible burden of occupation, Poles made a remarkable contribution during World War II. Not only through the extraordinary feats of two corps during Monte Cassino and the rest of the Italian campaign, but also through the remarkable Polish pilots that fought in the Battle of Britain, the exceptional contribution of General Sosobowski and the Polish Parachute Brigade in difficult circumstances at the Battle of Arnhem, and the many thousands of soldiers, sailors, airmen and members of the Home Army who fought for the freedom that Poland did not truly enjoy until 1989. 
we will always honour and remember them. Polskie siły zbrojne miały uśmiechnicą wojenną tradycję twardej walki i dobrej zabawy. To pierwsze na szczęście nie jest dziś potrzebne. Życzę Państwu miłego popołudnia. The Polish Armed Forces had a splendid wartime tradition of fighting hard and playing hard. The former is happily not required today. Please enjoy the afternoon. Dziękuję za uwagę. Ladies and gentlemen,